হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু প্রচেষ্টা আর মাত্র দুদিন পর বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব টেট উৎসব বাঙালির বড় উৎসবই বটে তো এই টেট উৎসবে মোটামুটি সাত লক্ষ ক্যান্ডিডেট কিন্তু পার্টিসিপেট করছে সেভেন লাখ সাত লক্ষ ক্যান্ডিডেট পার্টিসিপেট করাই তোমরা যখন এক্সাম সেন্টারে যাবে দেখবে যে বাস এবং ট্রেন চালক বাদে বাকি সবাই টেট এক্সাম দিতে যাচ্ছে এর ফলে কি হবে তোমরা প্রচণ্ড ঘাবড়ে যাবে প্রচণ্ড ভীত সন্ত্রস্ত হবে কিন্তু এই ভয় পাওয়া বা টেনশন করা কিন্তু একেবারেই উচিত নয় কারণ দেখো অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামের থেকে এই এক্সামটা অনেকটাই আলাদা কি জন্য আলাদা এখানে যতই ক্যান্ডিডেট হোক না কেন তোমার এই রকম নয় যে বেশি ক্যান্ডিডেট মানে কাট অফ মার্কস বেশি হবে এখানে কিন্তু বলে দেওয়াই আছে তোমার সিক্সটি পারসেন্ট পেলেই তুমি কোয়ালিফাই করছো আর ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে হলে ফিফটি ফাইভ মার্কস পেলেই তুমি কিন্তু কোয়ালিফাই করছো সুতরাং তোমার ক্যান্ডিডেট কত হচ্ছে কে পরীক্ষা দিচ্ছে তোমার দেখার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার ফুল ফোকাসড থাকবে সিক্সটি পারসেন্ট তোমাকে কিন্তু পেতে হবে তাহলে তুমি কিন্তু কোয়ালিফাই করছো আর এই পরীক্ষাটা এমন একটা পরীক্ষা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামে তোমাকে কোয়ালিফাইং মার্কস এর থেকে অনেক বেশি হয় এবং সেখানে কিন্তু এরকম নয় যে তুমি একবার পাশ করলে লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি থাকে কিন্তু এই পরীক্ষাটা এমন একটা পরীক্ষা যেখানে তুমি একবার যদি পাশ করো তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি থাকবে তাহলে বুঝতেই পারছো যে এই পরীক্ষাটার গুরুত্বটা কতটা এই পরীক্ষাটা যেমন খুব কঠিন নয় ঠিক তেমনই আবার লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি তুমি লাইফ টাইম পর্যন্ত কিন্তু এই টেটের সার্টিফিকেট নিয়ে তুমি কিন্তু ইন্টারভিউয়ে অ্যাটেন্ড করতে পারবে সুতরাং তোমরা আশা করি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে তোমরা প্রিপারেশন করেছো এবং লাস্ট মিনিট যে তোমরা রিভিশন করছো সেটা চালিয়ে যাও তো প্রত্যেকের অনেক কিছুই প্ল্যানিং থাকে যে পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তোমরা এখানে ঘুরতে যাবে সেখানে ঘুরতে যাবে বা বিভিন্ন লাইফে বিভিন্ন প্রবলেম থাকে প্রত্যেকের কিছু না কিছু প্রবলেম থাকেই তো সেই সমস্ত সব কিছু দূরে রেখে তোমরা কিন্তু এই পরীক্ষাটাকে ফোকাসড করো এবং আমি বলবো পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে তোমরা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাও তোমার রিভিশন তুমি যতই রিভিশন করতে থাকো রিভিশন করতে থাকো সেই রিভিশন কিন্তু কখনোই শেষ হবে না কম্পিটিটিভ এক্সাম এমন একটা জিনিস যে যেখানে রিভিশন কিন্তু শেষ হয় না তাই রিভিশনের চক্করে পড়ে তোমরা কিন্তু পরীক্ষার আগের দিন সারা রাত জেগে থেকো না তোমরা পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে যথা যথ পরিমাণে ঘুমাও তারপরে ঘুম তোমরা কিন্তু যে সমস্ত জিনিসগুলো লাগবে তোমাদের ব্যাগটা কিন্তু আগের দিন রাত্রেই গুছিয়ে রাখো সকালবেলা তাড়াহুড়ো করে কিন্তু অনেক কিছু ভুল হয়ে যেতে পারে অ্যাডমিটে যে ইনস্ট্রাকশন আছে সেটা একবার দেখে নাও আমি একবার পড়ে দিচ্ছি সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো সেটা তুমি দেখে যা যা লাগবে সেটা কিন্তু আগের দিন রাত্রে গুছিয়ে রাখো এরপর তোমরা এক্সাম সেন্টারে গিয়ে কি করবে তোমরা এক্সাম সেন্টারে প্রবেশ করলে তারপরে যা চেক করার তা করে নিল এইবার দেখো যখন তোমাদের ওই মার্কশিট দেবে তোমরা কিন্তু প্রথমে নাম রোল নম্বর যেগুলো যা লিখতে হবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ভালো করে করবে ফিল করবে কারণ একবার যদি ভুল হয়ে যায় সেটা কিন্তু নেক্সট টাইমে তুমি আর ঠিক করতে পারবে না তাহলে তোমার পরীক্ষা দেওয়ার আগেই কিন্তু তুমি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে গেলে যদি তোমার ভুল হয়ে গেলে তোমাকে কোনো ওই মার্কশিট দেয় তাহলে কিন্তু সেই ওই মার্কশিট গ্রাহ্য নয় সেই ওই মার্কশিট যদি তুমি ফিল করে পরীক্ষাও দাও তাহলেও কিন্তু তুমি অ্যাবসেন্ট বা তুমি ফেল হিসাবেই আসবে সুতরাং তোমাকে ওই মার্কশিটটা কিন্তু খুব সুন্দর করে ফিল করতে হবে তার জন্য কিন্তু তোমাকে এক্সট্রা পনেরো মিনিট সময় দেবে পনেরো মিনিট আগেই খাতা দেবে তো তোমরা ওই মার্কশিটটাকে খুব সুন্দর করে ঠিকঠাকভাবে ফিল করে নাও তারপর যখন প্রশ্ন আসবে তখন তুমি প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমার যে সাবজেক্টে দক্ষতা যত বেশি সেই সাবজেক্টে তুমি আগে শুরু করো অবশ্যই প্রত্যেকের বাংলাতে দক্ষতা বেশি হবে তো বাংলাটাই শুরু করবে এবার কি করবে তোমরা দেখলে যে তোমার যে 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 জিনিসগুলো দখল বেশি সেইগুলো আগে করতে থাকলে তারপর যেগুলো যেগুলো তোমার কনফিউশন থাকবে সেইগুলো তুমি গোল করে করে চলে যাবে তারপরে যখন তোমার সব অ্যান্সার করা হয়ে গেল আর যেগুলো কনফিউশন তুমি গোল গোল করে চলে গেছো 
লাস্টে গিয়ে সেইগুলো নিয়ে ভাবো বা কোনো একটা অঙ্ক যেটা তোমার কাছে খুব জটিল লাগছে কিন্তু তুমি পারবে সময় পেলে শেষে করো কারণ তুমি সেই একটা প্রশ্নে চক্রে পড়ে আরও তিনটে প্রশ্ন পড়ার হয়তো সময়ই পেলে না তাই তোমার যেগুলো স্ট্রং জোন সেই স্ট্রং জোনটাকে আগে কভার করে নাও তাহলে দেখবেন তুমি অনেকটা মেন্টালি স্যাটিসফ্যাকশনও পাচ্ছ তাই এটা করবে আর পরীক্ষা হলে গিয়ে তোমরা দেখবে যে হয়তো অনেক তোমার থেকে অনেক বেশি বয়সের ছেলে বা মেয়ে অনেক কাকি কাকিমা কাকা এই ধরনের ব্যক্তিরা পরীক্ষা দিতে এসেছেন সেটা ওনাদেরও দোষ না সেটা পরিস্থিতির দোষ পরীক্ষা হয় না তো পরীক্ষা দিতে তারা পারেননি সুযোগ পাননি সেই জন্য এসেছেন এইরকম ভাবার দরকার নেই যে তোমার থেকে অনেক বেশি বয়স তাই উনি অনেক কিছু জানেন তুমি পারবেই না তাকে হ্যাঁ এই রকম কোনো রকম মানসিকতা নেবে না যে যা করছে করে যাক তুমি তোমার পরীক্ষাটা ফোকাসভাবে দেবে ইনস্ট্রাকশনগুলো একবার দেখে নিই দেখো প্রথমেই বলেছে যে পরীক্ষা এক্সাম টাইম বলে দিয়েছে বারোটা থেকে দুটো তিরিশ এবং এক্সাম যখন শুরু হবে তার ঠিক দু ঘন্টা আগে এক্সাম সেন্টারে কিন্তু পৌঁছাতে বলেছে অ্যাট লিস্ট টু আওয়ার্স বিফোর দ্য কমেন্সমেন্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন অর্থাৎ দশটার সময় এক্সাম সেন্টারে পৌঁছাতে নির্দেশ দেওয়া আছে দু নম্বরে বলেছে দেখো কোনো পরীক্ষার্থীকেই অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া এবং প্রপার অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া এবং প্রপার আইডি প্রুফ ছাড়া কিন্তু এক্সাম সেন্টারে এন্টার করতে দেবে না তিন নম্বরে বলেছে স্পেশাল অ্যাভেল্ড ক্যান্ডিডেট যারা স্পেশালি চ্যালেঞ্জড আছো সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে বলে দেওয়া হয়েছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি থেকে তারা যেন সার্টিফিকেট নিয়ে আসে চার নম্বরে বলা আছে দ্য ক্যান্ডিডেট ইজ রিকোয়ার্ড টু প্রডিউস দ্য অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোডেড ফ্রম দ্য ওয়েবসাইট অর্থাৎ যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেখান থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে হবে এবং সেই অ্যাডমিট কার্ডের সাথে অরিজিনাল আইডি প্রুফ নিয়ে যেতে হবে কি কি আইডি প্রুফের মধ্যে কি কি বলে দেওয়া আছে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড হতে পারে আধার কার্ড হতে পারে প্যান কার্ড হতে পারে ভোটার্স আইডি হতে পারে পাসপোর্ট হতে পারে ড্রাইভিং লাইসেন্স হতে পারে এই সমস্ত যে ডকুমেন্টসগুলো বলা আছে তার মধ্যে যে কোনো একটি হলেই কিন্তু আইডি প্রুফ হিসাবে গণ্য করা হবে অন্যথায় কিন্তু পরীক্ষা সেন্টারে অ্যালাউ করা হবে না পাঁচ নম্বর দেখো বলে দিয়েছে যে প্রোহিবিটেড বা ব্যান্ড যে সমস্ত জিনিসগুলো নিষিদ্ধ আছে সেই সমস্ত আইটেম কিন্তু এক্সাম সেন্টারে নিয়ে আসা যাবে না ছ নম্বরে বলা আছে প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট শুড ক্যারি হিজ হার ওন ব্ল্যাক বল পয়েন্ট পেন প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটকে ব্ল্যাক বল পয়েন্ট পেন নিয়ে আসতে হবে এবং সঙ্গে টু কপিজ অব অ্যাডমিট কার্ড দুটো অ্যাডমিট কার্ডের জেরক্স কপি আনতে হবে আর তার সঙ্গে অ্যাডিশনাল ফটোগ্রাফ অ্যাডিশনাল একটা ফটোগ্রাফ আনতে হবে যেটা তোমার অ্যাডমিট কার্ডে যে ছবি দেওয়া আছে ঠিক সেম ছবি একটা নিয়ে আসতে বলা হয়েছে সাত নম্বরে বলা হচ্ছে ইচ ক্যান্ডিডেট হ্যাজ বিন অ্যালোকেটেড এ সিট ইন্ডিকেটিং হিজ হার রোল নম্বর অর্থাৎ যেখানে রোল নম্বর দেওয়া থাকবে সেইখানেই বসতে বলা হয়েছে অন্যথায় অন্য জায়গায় বসলে কিন্তু তাকে ক্যান্সেল বলে ঘোষণা করা হবে আট নম্বর বলা হয়েছে এনি ক্যান্ডিডেট অ্যারাইভিং অ্যাট দ্য ভেনু অ্যালোটেড টু হার্ড হিম আফটার দ্য কমেন্সমেন্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন অর্থাৎ যে সময়ের কথা বলা আছে সেই সময়ের পরে যদি কেউ এক্সাম সেন্টারে আসে তাকে কিন্তু অ্যালাউ করা হবে না পারমিট করা হবে না ন নম্বরে দেখো বলে দেওয়া হয়েছে আন্ডার নো সার্কামস্ট্যান্সেস উইল ক্যান্ডিডেটস বি অ্যালাউড টু ক্যারি দ্য ফলোইং আইটেমস ইনসাইড দ্য সেন্টার যে যে জিনিসগুলো এক্সাম সেন্টারে নিয়ে যাওয়া যাবে না সেই সমস্ত আইটেমগুলোর কথা ন নম্বরে উল্লেখ করে দেওয়া আছে যেমন দেখো বলা আছে এনি স্টেশনারি আইটেম লাইক টেক্সচুয়াল মেটেরিয়াল সেটা প্রিন্টেড হতে পারে রিটেন হতে পারে বিটস অফ পেপার পেপারের কিছু অংশ আনা যাবে না জিওমেট্রি পেন্সিল বক্স এগুলো আনা যাবে না প্লাস্টিক পাউচ আনা যাবে না ক্যালকুলেটর স্কেল রাইটিং প্যাড পেন ড্রাইভস লক টেবল ইলেকট্রনিক্স পেন স্ক্যানার কার্ডবোর্ড ওয়াটার বোটল 
কোনো কিছুই কিন্তু আনা যাবে না দু নম্বরে বলা হয়েছে এনি কমিউনিকেশন ডিভাইস লাইক মোবাইল ফোনস ব্লুটুথ ইয়ারফোন মাইক্রোফোন পেজার্স হেলথ ব্যান্ডস ইটসেট্রা আনা যাবে না কোনো প্রকার ঘুরি আনা যাবে না ডিজিটাল হতে পারে বা রিস্ট ওয়াচ হতে পারে কোনো প্রকার কিন্তু ঘুরি আনা যাবে না ক্যামেরা ওয়ালেট গগলস হ্যান্ডব্যাগস গোল্ড অর্নামেন্টস সোনার গহনাও কিন্তু আনা যাবে না অর্থাৎ যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে যে সমস্ত আনফেয়ার যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে যেগুলো নিয়ে যাওয়া যায় না সেগুলো তো নিয়ে যাওয়া যাবেই না এবং এই প্রাইমারি টেটের ক্ষেত্রে আরও এক্সট্রা যেমন জলের বোতলও নিয়ে যাওয়া যাবে না বলছে আবার গোল্ড অর্নামেন্টস এই সমস্ত জিনিসগুলোও কিন্তু পড়ে যাওয়া যাবে না নেক্সট এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বারো নম্বর পয়েন্টটা দেখো এখানে বলেছে যে পরীক্ষার শেষে ইনভিজিলেটরকে কি কি জমা দিতে হবে অরিজিনাল কপি অব দ্য ওয়েমার অ্যান্সার শিট ফর টেট টু জিরো টু টু যেটা পিঙ্ক কালারের হবে সেটা জমা দিতে হবে আর এক কপি তোমার সাইন করা অ্যাডমিট কার্ড জমা দিতে হবে এই দুটো জিনিস ইনভিজিলেটরের কাছে জমা দিতে হবে আর তুমি কি কী নিয়ে আসবে কোশ্চেন বুকলেট টেট টু জিরো টু টু এক্সামিন ইজ কপি অফ ওয়েমার অ্যান্সার শিট ফর টেট টু জিরো টু টু যেটা গ্রিন কালারের হবে সেটা নিয়ে আসবে এ কপি অব দ্য অ্যাডমিট কার্ড সাইনড বাই দ্য ইনভিজিলেটর ইনভিজিলেটরের যে একটা কপি থাকবে অ্যাডমিট কার্ডের সাইনড এই তিনটে জিনিস তুমি বাইরে নিয়ে আসবে সব শেষে তোমাদের একটা টিপস দিই যদিও দেওয়া উচিত নয় তবুও দিচ্ছি সেটা হলো দেখো তোমরা যে প্রশ্নগুলো নিতান্তই পারবে না যেগুলো তুমি জানো না তোমার অ্যান্সার করার কোনো সম্ভাবনাই নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো যে চারটে অপশন আছে সেখানে এ বি সি ডি থাকবে সিতে দেখা যাচ্ছে বলছে বোথ এ অ্যান্ড বি মানে এ এবং বি উভয়ই অথবা দেখা যাচ্ছে ডিতে বলছে উপরের সব কটি ঠিক তাহলে তুমি যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিক না জানো তাহলে এ ও বি উভয়ই ঠিক এইটাতে ঠিক চিহ্ন দিয়ে আসবে অথবা যেটাতে দেখবার ডিতে আছে যে অল অফ দ্য অ্যাব ওব অর্থাৎ সবগুলোই ঠিক সেটাতে তুমি কিন্তু টিক দিয়ে আসবে এই ধরনের প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে এইগুলো উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট থেকেই যায় তাহলে তোমরা যদি এইগুলোর উত্তর না জানো তাহলে কিন্তু এই টিপসটা ফলো করতে পারো তাহলে কিন্তু উত্তরের সম্ভাবনা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আর তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালো করে পরীক্ষা দাও তোমাদের পরীক্ষার জন্য প্রচুর শুভকামনা রইল অল দ্য বেস্ট আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত